Hi dear students and my friends I am Aris Pandey Today I will teach you about the changing of pronouns मैंने आपको narration में changing of tenses तक बताया था आज changing of tenses के बाद changing of pronoun changing of pronoun के बारे में आइए पढ़ते हैं और प्रयास करते हैं कि जल्दी जल्दी इन्हें समझते हैं आपको जल्दी होने के लिए मैंने एक चार्ट यहाँ तैयार किया है और इस चार्ट के माध्यम से जल्दी से आपको बता देते हैं इसमें समय आपका कम लगेगा चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन क्या है इसको देखें जब भी किसी वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में मीन्स इनवर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये प्रोनाउन आते हैं तो इनको बदलने के जो नियम है वो मैं आपको बता रहा हूं रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस से इसका कोई वास्ता नहीं होता कामा के बाहर वाले पार्ट के टेंस से इसके परिवर्तन का कोई मतलब नहीं वहां कोई भी टेंस हो रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच में चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो चाहे पास्ट हो लेकिन बाई चांस अगर ये आते हैं आपके इन्वर्टेड कॉमा में तो इनमें परिवर्तन होगा कैसे होगा इसको देखें फर्स्ट पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो किसके अनुसार सेकंड पर्सन आता है किसके अनुसार और थर्ड पर्सन आता है तो किसके अनुसार फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार मींस द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क मीन्स कामा के बाहर जो वाक्य है उसका सब्जेक्ट एक वाक्य लेते हैं उस वाक्य के माध्यम से देखें राधा सेज टू मी यू आर माई एक छोटा सेंटेंस आइए इसको कैसे बदलते हैं देखिए फर्स्ट पर्सन अगर कहीं आ जाए तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट मीन्स राधा रिपोर्टिंग वर्ग का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन अगर यहां कहीं आता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार मीन्स यहां जो ऑब्जेक्ट होगा और अगर थर्ड पर्सन आता है यहां कहीं तो उसको हम नो no चेंज नहीं बदलते इस फॉर्मूला से आप समझ पाएंगे कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार थर्ड सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन को नो चेंज प्रोनाउन की चेंजिंग सिर्फ कामा के अंदर वाले पार्ट में की जाती है कामा के बाहर वाले पार्ट के टेंस या प्रोनाउन से उसका बदलने का कोई कंडीशन नहीं होता लेकिन बदलते हम हमेशा इन्हीं के साथ कैसे बदलेंगे ध्यान सुनिए एक सेंटेंस में ही समझना है आपको यहां आप लिखेंगे राधा सेज जो है तो मैंने आपको बताया था कि यहां आप लिखेंगे टेंस फिर यहां आप लिखेंगे मी यहां इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे आप यहां लिखेंगे दैट अब आपके पास सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है नाउ यू हैव टू चेंज योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन बट हु You have to change the second person pronoun according to the object of reporting verb. Reporting verb के object के अनुसार आप second person के pronoun को बदलेंगे लेकिन यह second person का pronoun किस केज का है ये देखें Second person का pronoun यहां subject के रूप में है means nominative case ये है Nominative case है ये तो हम इसको बदले के मी के अनुसार भले ही क्योंकि सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं इसको मी के अनुसार बदलते लेकिन हम यहां मी नहीं लिखेंगे क्योंकि यू नॉमिनेटिव केज है इसलिए मी का नॉमिनेटिव केज क्या है आए 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 लिखेंगे फिर से एक बार सो इसको हम बदलेंगे लेकिन जिसके साथ बदलेंगे उसके रूप को नहीं लिखेंगे 
हम ये ऑब्जेक्ट है मी मी को यहां नहीं लिखेंगे यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा मी का सब्जेक्ट आई होगा देन यू विल राइट हेट आई आई एम हो जाएगा क्योंकि यहां प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट टेंस से इसे टेंस नहीं बदलेगा माई आ गया माई इज द पॉजिटिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन आई का एडजेक्टिव है पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव को बदलेंगे इस माई को चेंज करेंगे हम राधा के पर्सन क्योंकि फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पर राधा मीन्स सी राधा मीन्स सी माई को चेंज करेंगे इस माई को चेंज कर रहे हैं और माई को चेंज करेंगे राधा के अनुसार सी के अनुसार मीन्स क्या लिखेंगे क्षमा करें यहां हर सुगर हर लिखेंगे यहां क्या लिखेंगे हर सा ये आपका इनडायरेक्ट हो गया जगह कम है ब्लैक बोर्ड में इसलिए आप यहां डायरेक्ट लिखेंगे और यहां आप इनडायरेक्ट लिखेंगे आप इसको समझ रहे हैं फिर से देखें फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन को नहीं बदलेंगे थर्ड पर्सन मीन्स ही सी इट दे इनके परिवार का कोई भी सदस्य अगर यहां होता है तो हम उसको नहीं बदलते एक सेंटेंस और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं देखें I said to her, your father is my friend. Your father is my friend. I को यहां I लिखेंगे सेट का हो जाएगा टोल क्योंकि सेट टू को चेंज करेंगे इनटू टोल हर यहां हो जाएगा फिर मानने पर यहां इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे हम लिखेंगे दैट ना यू हैव प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन योर सेकंड पर्सन का है आपके दिमाग में हमेशा रटा होना चाहिए यू की फैमिली सेकंड पर्सन की होती है योर को बदलेंगे हम सेकेंड पर्सन बदलेंगे ऑब्जेक्ट और साथ ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ हर है हर मीन्स कोई फीमेल है फीमेल मीन्स कोई सी है ऐसा योर को बदल रहे हैं हम किसी महिला के अनुसार योर पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव है तो किसी महिला का पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव क्या होगा हर हो जाएगा भाई किसी महिला का पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव आपने इसको बदला तो ये हो जाएगा यहां लिखेंगे हर हो जाएगा और फादर हो जाएगा आपने फादर लिखा यहां ईज का वाज हो जाएगा माई को चेंज करेंगे माई विल भी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई तो आई तो उसी का परिवार है आई के अनुसार बदलेंगे आई का एडजेक्टिव क्या होगा पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव माई ही हो जाएगा आप यहां माई लिख देंगे माई के बाद फ्रेंड लिखेंगे इस इंटेस आपको अगर आप इसका स्किल शॉर्ट लेना चाहें तो ले लें फिर हम इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं अब हम आपको आगे बताएंगे आगे जो हम आपको बताने जाएंगे वो कुछ और विशेष जैसे देखें माय टीचर सेट यू आर अ गुड स्टूडेंट यू आर अ गुड स्टूडेंट आप यहां लिखेंगे माय टीचर सेट का आप यहां सेट ही रहने देंगे यहां दर्ट लिखेंगे लेकिन अब आपके सामने एक बात आ रही है ध्यान सुने जब आपके रिपोर्टिंग 
सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो है ना सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आपके रिपोर्टेड स्पीच में है यू है लेकिन यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे चिंता करने की जरूरत नहीं है यहां अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां चाहे फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन का कोई एक ऑब्जेक्ट आप मान लेंगे यू हैव टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ आई द फर्स्ट पर्सन और सेकेंड और थर्ड पर्सन फर्स्ट का माने चाहे थर्ड का माने यहां किसी एक को मान लिए यू को चेंज किए अगर आपने यहां मी मान लिया तो यहां आई हो गया हुआ फिर सुने यहां यू आपने लिखा है यू को चेंज करना है मी के अनुसार तो यहां आई हो गया लेकिन अगर बाई चांस आपने यहां हिम मान लिया तो यहां ही हो गया सपोज करें आपने यहां हर मान लिया तो यहां सी हो गया समझ रहे होंगे समझ रहे हाँ उसके बाद चेंज करेंगे वाच हो जाएगा और गुड इज टू फिट जो भी ऐसे आपका सेंटेंस चेंज हो मीन्स दूसरी बात जब यहां सेकेंड पर्सन कोई ऑब्जेक्ट हो और यहां कोई सॉरी सेकेंड पर्सन कोई प्रोनाउन यहां हो यहां कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम उसके लिए एक ऑब्जेक्ट के हम मानते हैं और तो उसी के अनुसार इसको बदल देते हैं जिससे कि इनडायरेक्ट का पूरा सेंस क्लियर हो जाए तीसरी बात जब आप के सेंटेंस में वी आवर आवर्स दिया हुआ और ये किसी न्यूज़पेपर, मैगजीन या किसी के तरफ से लिखे जाएं, इनकी तरफ से कुछ कहे जाएं, तब इन्हें कैसे बदलते हैं इसको देखें जैसे द Times of India says we have to stay. आप यहां दे नहीं लिखेंगे इट लिखा जाए इट हैज टू स्टे इट्स वी का पॉजिटिव पेज का एडजेक्टिव है और इट का इट्स हो जाए इट्स वर्क ऐसे उसको बनाए समझ रहे हैं ये इसका सही तरीका है लेकिन दूसरा रूप आप इसका इसके साथ यहां चाहे ले लें
वी का यूज जब कभी भी मानव जात पूरी मानव जात के लिए किया जाए पूरे मानव जात के लिए वी का यूज जब हम करते हैं तो उसको प्रोनाउन के दौरान नहीं चेंज करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय जैसे देखें देसे वी आर मॉडल इसको बदले गया दे सेट का दे सेट डायरेक्ट नाउ यू कैन नॉट चेंज बी यू हैव टू राइट हेयर बी क्योंकि शास्त्र सत्य है यूनिवर्सल ट्रूथ एडियम्स प्राइजेज हैबिचुअल एक्शन को हम नहीं चेंज करते हैं जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है हैबिचुअल एक्शन होता है एडियम्स प्राइजेज होते हैं और हिस्टोरिकल फैक्ट होता है उसको नहीं बदला जाता ये आपका चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन था अब इसके बाद चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन के बाद आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अलावा ऑपरेटिव पढ़ाना है एक्सलामेटरी पढ़ाना है तो आज हम आपको इस वीडियो में बस इतना ही दे रहे हैं इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस देंगे थैंक यू